আসসালামু আলাইকুম 18 তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলি প্রশ্ন সমাধান 15 3 2024 এই তারিখে পরীক্ষা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন ছিল পুন্ড্রনগর কোন জেলায় অবস্থিত আলহামদুলিল্লাহ প্রথম প্রশ্নটাই কমন পুন্ড্রনগর এটা বগুড়া জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত সর্ববৃহৎ বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা কক্সবাজারে অবস্থিত আর আরেকটা বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে সেটা হলো ফেনীতে পুলিশি সাহায্য পাওয়ার শর্টকাট কোনটি শর্টকাট হলো 999 আপনি যখনই কোনো বিপদে পড়বেন এবং সেটা পুলিশের যদি সাহায্য চান আপনি 999 এ কল করতে পারবেন আর এখানে কিন্তু কল করতে কোনো টাকা লাগবে না আপনার ব্যালেন্সে কোনো টাকা থাকা লাগবে না দেশের প্রথম টানেলের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার প্রথম টানেল বলতে এখানে বঙ্গবন্ধু টানেলের কথা বলা হয়েছে আর এটার দৈর্ঘ্য হলো 3.32 এটাও কমন ছিল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যাটি কোথায় হয় চুকনগরে ভারত কর্তৃক সম্প্রতি চাঁদে প্রেরিত চন্দ্রযানের নাম কি এটাও কমন ছিল এটা হলো চন্দ্রযান 3 সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল 2023 পাস হয় কবে 2023 সালের জানুয়ারি 24 তারিখে আমার দেখা নয় চিন কে লিখেছেন শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু থেকে প্রশ্ন থাকবে বলছিলাম একটা প্রশ্ন আসছে এটাও কিন্তু কমন ছিল আপনারা হয়তো একটা বিষয় জানেন না অনেকে যে আর জে জব সলিউশন নামে আমার একটা এই ফেসবুক এবং ইউটিউব একটা চ্যানেল আছে এই চ্যানেলে পরীক্ষার আগে আমি ফ্রিতে অনেকগুলো মডেল টেস্ট দিয়ে থাকি যেমন 18 তম নিবন্ধনের জন্য অনেকগুলো মডেল টেস্ট দিছি এই মডেল টেস্টগুলো থেকে অনেক প্রশ্ন এখানে কমন ছিল যেটা এখন আপনাদেরকে দেখাইলে বুঝতে পারবেন সিন্দুরি বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কিসের নাম সিন্দুরি এটা হলো আলুর একটা জাতের নাম জাতীয় পতাকা 1971 সালের কোন তারিখে প্রথম উত্তোলিত হয় এই প্রশ্নটা আরো কয়েকটা চারটি পরীক্ষাতে আসছে এটাও কমন ছিল মার্চের 2 তারিখে বলতে হবে কোথায় উত্থাপিত হয়েছিল মানে উত্থাপিত না সরি কোথায় উত্তোলিত হয়েছিল প্রথম পতাকা কোথায় তোলা হয়েছিল জায়গাটার নাম কারা কারা জানেন sec theta equal to হলে cos theta equal কত আর cos theta এর মান কত এটাও আলহামদুলিল্লাহ কমন 1/√3 9 জন শ্রমিক 4 দিনে 1800 টাকা আয় করে 9 জনে আয় করে 4 দিনে 1800 টাকা 6 জন শ্রমিক কত দিনে সমপরিমাণ অর্থ আয় করবেন কত দিনে এখানে উত্তর হবে 6 দিনে এটাও কমন আসছে পুত্র ও পিতার বর্তমান বয়সের পার্থক্য হলো 20 বছর 8 বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি 72 বছর হলে পুত্রের বর্তমান বয়স কত পুত্রের বর্তমান বয়স হলো 18 বছর পিতা পুত্রের এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমার এই বুলেটিন সাজেশন গণিতের এই বুলেটিন সাজেশন থেকে কমন ছিল এই বুলেটিন সাজেশনটা আপনারা যারা ফলো করছেন পরীক্ষার আগে যারা আমার থেকে নিয়েছেন গণিত তারপরে বাংলা অঙ্ক সরি ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানে চারটি বিষয়ে যারা বুলেটিন সাজেশন নিছেন তাদের নিবন্তন পরীক্ষা ভালো হয়েছে আমি এটা বলতে পারি কারণ প্রশ্ন অনেক কমন ছিল এখান থেকে এটা কেন স্পেশাল এটা স্পেশাল এই কারণে 2010 সাল থেকে এই যাবতকাল পর্যন্ত বিসিএস প্রাইমারি নিবন্ধন তারপরে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নের আলোকে মূলত এটা তৈরি করা আর এটা আপনারা কিসের কিসের জন্য পড়তে পারবেন সামনে যে পরীক্ষাগুলো আছে বাংলাদেশ রেলওয়ে তারপরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এরপরে আছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তারপরে প্রাইমারি তৃতীয় ধাপ এবং খাদ্য অধিদপ্তর এই পরীক্ষাগুলোর জন্য কিন্তু এই আমাদের এই বুলেটিন সাজেশনটা আপনারা ফলো করতে পারেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আপনারা কমন পাবেন এবং আমি বলি যে এখান থেকে 80 থেকে 95% আপনারা क्वेश्चन কমন পাবেন এখানে প্রত্যেকটা বিষয়ে টপিক ওয়াইজ আলোচনা আছে এবং শুধু প্রত্যেক টপিক ওয়াইজ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো রাখা হয়েছে প্রশ্ন থাকবে এখানে চারটা অপশন থাকবে সাথে উত্তর দেওয়া থাকবে আবার গণিত সমাধানের জন্য 10 সেকেন্ডে যাতে আপনারা গণিত সমাধান করতে পারেন সেই ট্রিক্সটাও কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হবে তো এটা কিভাবে আপনারা সংগ্রহ করবেন স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারটাতে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন এই হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে আপনাদেরকে পিডিএফটা দিয়ে দেওয়া হবে আর আসল বুলেটিন সাজেশন ক্রয় করার আগে অবশ্যই আমার নাম এটা দেখে নেবেন নাম দেওয়া আছে কিনা রিয়াদ স্যার এবং এই বুলেটিনে আমার নাম্বারটা দেওয়া আছে কিনা এটা আপনারা সংগ্রহ করে নেবেন আপনারা যদি আপনাদেরকে যদি আমি একটু দেখাই যে গণিতের কিভাবে করে এটা তৈরি করা হয়েছে দেখেন 
সুন্দর করে এটা মূলত তৈরি করা হয়েছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ এবং প্রশ্নের সাথে কিন্তু আপনাদের ইয়ে দেওয়া থাকবে টেকনিকগুলোও কিন্তু দেওয়া থাকবে আর এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমার এই সাজেশন থেকে কমন ছিল ছয় এই সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ হবে সাত দ্বারা যদি গুণ করেন তাহলে পূর্ণ বর্গ হয়ে যাবে একটি সমিতিতে যতজন সদস্য আছে প্রত্যেকে তত পনেরো টাকা করে চাঁদা দেয় মূর্তির সাত শত ও পঁচাত্তর টাকা হলো সদস্য সংখ্যা কত এটার উত্তর হবে সাতজন তো এখানে প্রশ্নটা সমিতি দেওয়া ছিল না একটা ক্লাসে অঙ্কটা ছিল এরকম যে একটা ক্লাসে যতজন ছাত্র ছিল প্রত্যেকে তত টাকা করে চাঁদা দিচ্ছে এইভাবে করে অঙ্কটা ছিল এটাও আলহামদুলিল্লাহ নিয়ম কমন আসছে মানে সংখ্যাটা ভিন্ন দিয়ে দিচ্ছে সরল সুদে কোনো আসল বারো বছরে সুদ আসলে চার গুণ হলে সুদের হার কত এখানে সুদের অঙ্ক ছিল সুদের অঙ্ক থেকে কমন এটা এটা হলো পঁচিশ পার্সেন্ট দুশো চল্লিশ টাকায় বারোটি কমলা ক্রয় করে দুশো টাকায় যদি আটটি কমলা বিক্রি করে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে দেখেন সে কিনছে দুশো চল্লিশ টাকায় কয়টা কিনছে বারোটা কমলা কিনছে কিনার পরে দুশো টাকায় সে আটটা কমলা বিক্রি করছে তাহলে অবশ্যই তার লাভ হয়েছে কারণ তার আরও চারটা কমলা অলরেডি বিক্রির বাকি আছে তাহলে তার এখানে লাভ হবে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভের লাভ ক্ষতির অঙ্ক থেকে এটা কমন ছিল দুটি সংখ্যার অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ এবং তাদের লসাগু একশো ষাট হলে ক্ষুদ্রতর সংখ্যাটি কত ক্ষুদ্রতর সংখ্যা হলো এখানে বত্রিশ কমন ছিল তারপরে কোনো একটি শ্রেণীতে এগারো জন শিক্ষার্থীর বয়সের গড় তেরো বছর তিন তিনজন শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি হওয়ায় বয়সের গড় হলো বারো বছর আগে ছিল এগারো বছর তেরো বছর গড় এখন হলো বারো বছর নতুন তিনজন শিক্ষার্থীর বয়সের সমষ্টি কত বছর উত্তর হবে পঁচিশ বছর পঞ্চাশ ও একশো এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার গড় কত পঁচাত্তর দু হাজার তেইশ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে নার্গিস মোহাম্মদি কমন ছিল বান্দুং শহরটি কোন দেশে অবস্থিত বান্দুং ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থিত গ্রিন পিচ কি গ্রিন পিচ হল পরিবেশবাদী একটা সংগঠন খাদ্য শক্তি কিসের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় ক্যালোরির মাধ্যমে আপনাদের কাছে একটা কোশ্চেন রইল যে একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক কত ক্যালোরি শরীরের জন্য প্রয়োজন এবং সে প্রতিদিন কত ক্যালোরি বার্ন করতে হবে অতি বেগুনি রশ্মি কোথা থেকে আসে সূর্য থেকে কম্পিউটার শব্দের অর্থ কি কম্পিউটার অর্থ হলো গণনাকারী যন্ত্র কমন ছিল বৌদ্ধ ধর্মের বিখ্যাত নিদর্শন তক্ষশিলা কোথায় অবস্থিত এটা পাকিস্তানে কোথায় বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম নিরক্ষীয় এক অঞ্চলে বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম এটা কমন ছিল জাতীয় সংবিধান দিবস কত তারিখে পালিত হয় চৌঠা নভেম্বর কোটি উপদ্বীপ কুরিয়া এটা হলো উপদ্বীপ ব্যাকটেরিয়া কি ব্যাকটেরিয়া হলো একটা অনুজীব গ্রিনিচ মান অপেক্ষা বাংলাদেশের সময় কত ঘন্টা আগে ছয় ঘন্টা আগে এটাও কমন ছিল বিশ্ব অটিজম দিবস কবে পালিত হয় এপ্রিলের দুই তারিখে বর্তমান বৃহত্তম ঢাকা জেলা প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এটা কমন ছিল এটা বঙ্গ লোহিত সাগর কোন দুটি মহাদেশকে আলাদা করছে আফ্রিকা আর এশিয়া এই দুইটা মহাদেশকে লোহিত সাগর আলাদা করেছে বা পৃথক করেছে কমন ছিল এটা তারপরে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল সেভেন এবং এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স ইকুয়াল টেন হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মান হবে টোয়েন্টি নাইন বিশ গণিতের এই প্রশ্নটাও কমন ছিল টু এক্স ফোর হ্যাঁ টু টু পাওয়ার থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ হলে এক্সের মান হবে থ্রি এই প্রশ্নটাও কমন ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটার মান হলো টোয়েন্টি ফাইভ এ প্লাস বি ইকুয়াল রুট সেভেন এ বি ইকুয়াল রুট থ্রি হলে এবির মান কত এখানে এবির মান হলো ফাইভ আরেকটা প্রশ্ন ছিল বিশগণিতের এটার উত্তর হলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান লক টু রুট টু পাওয়ার এক্স ইকুয়াল ফোর হলে এক্সের মান হবে সিক্সটি ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল সিক্স হলে এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান এটার মান হবে ওয়ান বাই থার্টি তো এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল থ্রি হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব মাইনাস নাইন এক্স ওয়াই এটার মান হবে টোয়েন্টি সেভেন 
একটি কোটির ছায়ার দৈর্ঘ্য তার উচ্চতার রোধ চেয়ে গুণ হলে সূর্যের উন্নতি কোণ কত সূর্যের উন্নতি কোণ হলো তিরিশ ডিগ্রি একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ফোর রুট টু একক হলে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কত একক পরিসীমা ষোলো বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কোনটি হব কমন ছিল চর্যাপদ মধ্যযুগের শেষ কবিকে ভারতচন্দ্র রায় গুণ একক তার যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তিনটা প্রশ্নই বাংলা থেকে কমন ছিল টু রিড বিটুইন দ্য লাইনস এটা একটা ফ্রেশ এটার অর্থ হলো টু গ্র্যাপস দ্য হিডেন মিনিং কমন ছিল আলহামদুলিল্লাহ মাদার রোজ ইন হার এটা হলো দ্য মাদার রোল রোজ ইন হার এরপরে আছে ইফ রিনা হ্যাড সিন মি আই উড হ্যাভ কলড হার ডু ইউ এনজয় টিচিং এনজয় টিচিং এখানে টিচিং এই যে টিচিং এটা কি টিচিং এটা হলো জিরাল এটা কমন ছিল এখানে যে আপনাদেরকে ইয়ে দিয়েছিলাম মডেল টেস্টগুলো এখান থেকে ইংলিশ ইজ স্পোক ইন অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড এই প্রশ্নটাও কমন রিসেন্টলি এই দুইটা প্রশ্ন রিসেন্টলি একটা পরীক্ষাতে আসছিল নিয়োগ পরীক্ষাতে আমার এই চ্যানেলে যারা নিয়মিত জব সলিউশনের ভিডিও দেখেন তারা কিন্তু বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষাতে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট প্রশ্ন কমন পাবেন আর এটা আপনাকে দেখতে হলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে বেল বাটনে গিয়ে অল করে রাখতে হবে তাহলে যখনই পরীক্ষার পরে আমি প্রশ্নের সমাধান দিয়ে দিব তখন কিন্তু সাথে সাথে আপনারা এই ভিডিওগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন হু উইল হেল্প ইউ এর প্যাসিভ ফ্রম হলো বাই হোম উইল ইউ বি হেল্পড আই এম ইউজড টু স্টার্ডিং ইন ক্রাউডেড প্লেসেস টু স্টার্ডিং হবে এই স্পিচ ফুল অফ মেনি ওয়ার্ডস ইজ এ ভার্বজ স্পিচ দ্য এনিমি গেভ ইন এট লাস্ট এখানে গেভ ইন কি গেভ ইন হলো ইয়েল্ড ইয়েল্ডেড দ্য ফ্রেশ গেট দ্যাক্স এটার মানে কি গেট দ্যাক্স মানে হলো লোজ দ্য জব দ্য স্পেকটেটর ওয়াজ এ লেডি এখানে কি হবে শূন্য স্থানে ওয়াজ অন্ট শি নাও মেনি ওমেন আর ওয়ার্কিং আউটসাইড হোম উইথ ম্যান দ্য ভার্ভ ফ্রম আ ডিসিট ডিসিটের ভার্ভ হলো ডিসিভ এরপরে আছে ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া এটা সিঙ্গুলার ফর্ম কি এটা সিঙ্গুলার ফর্ম হলো ক্রাইটেরিয়ন আর আই ও এন ক্রাইটেরিয়ন এটাও কমন ছিল এটাও কমন তারপরে এটাও আলহামদুলিল্লাহ কমন ছিল এখানে কন্ট্রিবিউশন এটার অ্যাডজেকটিভ কি হবে অ্যাডজেকটিভ কন্ট্রিবিউশনাল এটা আলহামদুলিল্লাহ কমন মুভ অ্যান্ড ডাই মেক ইট সিম্পল করতে হবে মুভ অ্যান্ড ডাই সিম্পল হবে বাই মুভিং ইউ উইল ডাই চতুর্দশ প্রদীপ কবিতা বা ছনেটের প্রবর্তককে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কমন ছিল কোন বানানটি নিশিথিনি বানান সঠিক হলো এটা রিসেন্টলি কয়েকটা লিখিত পরীক্ষাতে প্রশ্নটা আসছে রিক্সা কোন ভাষার শব্দ জাপানি ভাষার শব্দ রিক্সা ভানু সিং কার ছদ্মনাম রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম হলো ভানু সিং কত সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলি ও কুরি পদকে ভূষিত করা হয় স্বাধীনতার দুই বছর পরে উনিশশো সালে এটাও কমন ছিল এরপরে প্রশ্ন একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা চুয়াল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা চার মিটার বেশি উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্তর অনুপাত কত তেরো অনুপাত নয় এটি ট্রাফিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদার দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার ও চার সেন্টিমিটার উহার ক্ষেত্রফল তেষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার হলে সমান্তরাল বাহুদার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত সেন্টিমিটার উত্তর হবে সাত সেন্টিমিটার একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সাথে পরিধি অনুপাত হল ব্যাসার্ধ একটি বৃত্তে একই চাপের উপর অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ একশো চুয়াল্লিশ সরি একশো চল্লিশ ডিগ্রি হলে উক্ত চাপের উপর অবস্থিত বৃত্তস্থ কোণের মান হবে সত্তর ডিগ্রি এ বি সি ডি রম্বসের এ বি সি কোণ ইকুয়াল একশো বিশ ডিগ্রি এবং কর্ণদার ছেদ বিন্দু ও ই ও ই লম্ব এ বি হলে বি ও ই কোণ ইকুয়াল কত এটার উত্তর হবে তিরিশ ডিগ্রি তেপান্তর কোন সমাসের উদাহরণ তেপান্তর এটা হলো দীর্ঘ সমাস এটা কমন ছিল 
অন্যদিকে মন নেই যার বাক্যটির একটাতে প্রকাশ হবে অনন্য মানা কমল ছিল বনস্পতি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো বন বিসর্গ যোগপতি বনস্পতি কর্তব্য শব্দে প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি ত্রিযোগতব্য কর্তব্য উপসর্গ কোন জাতীয় শব্দাংশ উপসর্গ হলো অভ্যয় কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে কোন বিরাম চিহ্ন বসবে কমা অপেক্ষা বেশি যদি বিরতি নিতে হয় তাহলে বসবে সেমিকোলন এটাও আলহামদুলিল্লাহ কমন ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সঞ্চয়িতা কার রচনা সঞ্চয়িতা এটা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বলতে হবে সঞ্চিতা সঞ্চিতা কার রচনা কমেন্ট করে জানাবেন কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আচ্ছা এই প্রশ্নটাও কমন ছিল কিন্তু সঞ্চয়িত বিদ্রোহী এটা হলো সাপ্তাহিক বিজলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এটাও কমন ছিল পাবকের সমর্থক শব্দ হলো অগ্নি আর অলিকের বিপরীত শব্দ হলো সত্য এটাও কমন সুলতানার স্বপ্ন বেগম রোকে সাকোয়া কসল রচিত একটা উপন্যাস বন্দি শিবির থেকে গ্রন্থটি লিখেছেন কবি শামসুর রহমান আকাশ কুসুম বাগধারার অর্থ হলো অসম্ভব কল্পনা এগুলোও কমন ছিল রেশিও শব্দটির পারিভাষিক রূপ কোনটি রেশিও মানে হলো অনুপাত অর্থানুসারে শব্দ কয় প্রকার অর্থানুসারে শব্দ হলো তিন প্রকার বাবা বাড়ি নই এ বাক্যে বাড়ি বাড়ি কোন কারকে কোন বিভক্তি এটাও কমন ছিল বাড়ি হলো এখানে অধিকরণে শূন্য ইন্টিমিডিয়েট এটা সিনোনিয়াম হলো ফাইটেন চুজ দ্য কারেক্ট আনসার এই ফিউ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ওয়াজ প্রেজেন্ট এখানে অপশনের বি এটা হলো কারেক্ট ডিলিট এটার অ্যান্টোনিয়াম বা বিপরীত হলো ইনসার্ট ডিলিট মানে মুছে ফেলা ইনসার্ট মানে হলো প্রবেশ করানো এ লেটার ইজ গোয়িং টু বি রিটেন বাই মি এটা মেক ইট অ্যাক্টিভ করতে হবে এই সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ করলে হবে আই এম গোয়িং টু রাইট এ লেটার আই এম গোয়িং টু রাইট এ লেটার বিট অ্যাবাউট দ্য বুস এটার অনুবাদ হলো অথই সাগরে বাসা বিট অ্যাবাউট দ্য বুস ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এটা ট্রান্সলেশন হবে স্মোকিং ইজ ডেঞ্জারাস ফর হেলথ হি ভিজিটস দ্য স্কুল অফ অ্যান্ড অন এখানে অফ অ্যান্ড অন মানে কি অকেশনালি অফ অ্যান্ড অন মানে হলো অকেশনালি নেক্সট পরীক্ষার জন্য ভালো করে দেখে নেন আই হ্যাভ লেভ দ্য রুম বাট হি এন্টার দ্য রুম এখানে এন্টার হবে না হ্যাজ এন্টার্ড হবে অপশন এর সি হোয়াট ইজ দ্য টাইম ঢেস ইউর ওয়াচ এই প্রশ্নটাও কমন হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইউর ওয়াচ এখানে বাই বসবে তো এই সলিউশন অনুযায়ী একশোটা প্রশ্নের মধ্যে আপনার কয়টা কারেক্ট হয়েছে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারেন আর কার পরীক্ষা কেমন হয়েছে সেটাও জানাতে পারেন চাকরি পরীক্ষা পরবর্তী প্রশ্নের সমাধান নিয়মিত আমাদের এই চ্যানেলে পাবেন আর চ্যানেলটি এখানে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল বাটনে গিয়ে অল করে রাখুন আজকের এই সলিউশনের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিতে পারেন